，在内院书堂，我与内务厅会根据德、荣、严、公四项考评诸位。若考评不佳，不仅要受罚，还会连累夫君。届时，夫君被判个治家不严。我是不喜欢啊！可刘少主身子已经这么差了，我不能给他添麻烦。所以，还请诸位谨守本分，勤勉治学。大家把书翻开。喂，拿错书了。今天学的是九春生和志。天下共分九川，七十年前各川混战，新川的元丰上主横空出世，称霸天下，自此定下九川百年合盟。新川占地、人口皆为九川之最，地大物博，繁荣昌盛，也有着悠久的文化传承。纪川李威，你上课打盹不思进取，课后我会上报内务厅，扣你五十位月钱。五十。今日内院书堂表现如何？对不起，扣钱了。罢了，本来也没指望你表现有多好。吃饭吧。与少主同桌用膳，须得等少主先下筷子。少主不动筷，就只能陪着等。明白了吗近日少主身体不适，告诉刘宝全，这些犹大的荤腥最近就不要上了。啊！桌上菜品需等少主夹过，尔等才能下筷子。用餐时，每道菜只能加三次。我吃饱了，慢用。我们少主不讲这些规矩，放心吃吧。
，吃好了。这药凉了就不好喝了，这药热的也不好喝吧？这都没剩几日了，还这么用功啊？正是因为没剩几日，才更要好好读书。不愧是你，少主放心，等你去了之后，我会时常给你捎些书的。倒也不必收书给我，都记下了，背下来，带下去。少主博文强记，令人佩服。您让我抄的一百遍菜谱，我都抄好了。嗯，您这府里的菜谱还真是丰盛，不过你的身子不好，都吃不了。但别灰心。就算剩下的日子不多了，也要吃好每一顿饭，过好每个时辰。我俩现在也不算什么夫妻，住在你府里，怪不好意思的。要不这样吧，你告诉我你的愿望，我帮你实现。我的愿望你实现不了，回去吧，我要看书了。我，说一个试试嘛。我希望你离开。我去问别人就好了。爹娘，吾夫死期将至，无可速速归矣。家中至偶粉，切记夹槐花少许，待吾归同时。麻烦你帮我将家书寄出。是。哎，苏夫人，眼下少主身体抱恙，不能来您房中。可是你也得趁这段时间，赶紧想办法跟少主建立感情啊，不然到时候他真要把您忘了，可怎么办啊？可别这么说啊！他要是到那边还对我念念不忘的话，嗯，少主真的话，现在我能做的只有实现他一些小小的愿望。